auch. Ja, ich habe in der letzten Zeit irgendwie immer verpennt, meinen Favoriten zu machen. Ich glaube, im Januar habe ich es nicht gemacht und heute ist jetzt auch schon der, was weiß ich, wie viel März. Und ich habe mir gedacht, jetzt wird es aber auch mal wieder Zeit für ein Favoritenvideo. Ähm, ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Ich hoffe, ja, ich wollte eigentlich das Ganze nicht zu lang werden lassen. Ich habe jetzt wirklich nur Sachen rausgesucht, wo ich mir gedacht habe, ja, die verdienen es, erwähnt zu werden in einem meiner Videos. <lacht> So, und ich fange direkt mal an mit meiner liebsten Foundation in der letzten Zeit. Also immer, wenn ich flüssige Foundation getragen habe, habe ich am liebsten zu dieser gegriffen. Von meinen, ich glaube, vier oder fünf, die ich habe. Ähm, ja, weil ich finde einfach, der Ton passt gut zu meiner Haut. Ich mag die Konsistenz, ich mag die Deckkraft, ich mag irgendwie alles an der Foundation. Das Einzige, was ein bisschen schöner sein könnte, ist der Preis. Aber der ist noch im Rahmen, würde ich sagen. Und zwar rede ich von der L'Oreal Lumi Magique Foundation. Die habe ich ja mal in einem Haul gezeigt. Und ja, wie gesagt, die mag ich echt gern. Ich würde sagen, sie hat so eine leichte bis mittlere Deckkraft, aufgrund der Tatsache, dass sie einfach sehr flüssig ist. Ich benutze sie am liebsten in Kombination mit dem Real Techniques Buffing Brush. Das ist dieser hier. Ähm, die... Real Techniques Gesichtspinsel sind übrigens, finde ich, alle sehr zu empfehlen. Ähm, wenn, ihr mich, wenn ihr mal nach Pinseln sucht oder so, wenn ihr keine Scheu habt, im Ausland zu bestellen, wie gesagt, an Gesichtspinseln kann ich wirklich die Real Techniques Pinsel empfehlen. Pinsel! Sandra? Ne? Die sind, wie gesagt, die Gesichtspinsel finde ich klasse. Die Augenpinsel ist nicht so, aber die Gesichtspinsel. So, die beiden in Kombination, Favorit. Abgehakt. Dann, ähm, wenn ich Pickel abzudecken hatte, ihr fragt mich immer nach Concealern ähm, bei Augenringen. Da habe ich jetzt auch noch nicht wirklich das Optimum für mich gefunden. Deswegen kann ich da nichts empfehlen, weil ich da irgendwie auch mit nichts wirklich zufrieden bin. Aber wenn ich Pickel abzudecken hatte und ich hatte in letzter Zeit wirklich immer wieder hier am Kinn vermehrt Pickelchen. Wahrscheinlich, weil ich auf der Arbeit ständig Kopf abstütze und so, keine Ahnung. Dann... Ähm, der Garnier Hautklar Aktiv Anti Pickle Roll On. Der ist getönt. Der deckt die Pickel ab. Hat eine richtig gute Deckkraft, wie ich finde. Und bekämpft sie auch gleichzeitig. Und den trage ich dann immer auf. Und arbeite das ein mit diesem Baby Buffer von Rebecca Flöter. Der, also da steht drauf B Concealed. Es ist auch ein Concealer Pinsel. Ich finde ihn jetzt unter den Augen eigentlich fast schon zu groß, aber... Ich habe, wenn ich dann so ähm, ne, den einarbeite, da finde ich den richtig cool. Also der macht einen klasse Job, was das angeht. Also auch hier wieder die Kombination aus den beiden, definitiv Favorit. Dann noch eine ähm, Produkt-Pinsel-Kombination. Ich habe sogar noch zwei. Und zwar habe ich ja mein MAC Brûlé. Hier für unter der Augenbraue, meinen Highlighter-Ton quasi, habe ich ja verschenkt an Diana. An eine andere Diana. Ich schenke mir selber, doch ich schenke mir selber auch manchmal Sachen. Aber ich meine jetzt eine andere Diana, und zwar den Rockhasen. Ähm, als Ersatz habe ich mir gekauft quasi, weil ich wollte so ein Duo haben. Eigentlich, mein Plan war Highlighter-Ton und Augenbrauen. Farbe, aber da hatte ich mir eine falsche Farbe gekauft, die passte nicht, deswegen habe ich da jetzt was anderes drin. Vorläufig. Das ist jetzt die M330 und die trage ich immer auf mit diesem riesengroßen Sigma-Pinsel. Ich weiß die neue Nummerierung nicht, weil hier noch die alte drauf steht. Ähm, ich komme jetzt auch so schnell hier ran. Aber ihr wisst ja, welchen ich meine, weil den habe ich schon tausendmal gezeigt. Und dann gebe ich das hier mal drauf, verblende gleichzeitig alles so ein bisschen. Und Sandra meinte ja schon, ich habe eine einzigartige Blendetechnik. Ja, also wieder eine Produkt-Pinsel-Kombi. Und die letzte ist, ähm, vielleicht habt ihr mitbekommen, dass inzwischen die Maybelline Color Tattoos auch in Deutschland rausgekommen sind. Hier bei uns in Osnabrück habe ich die bei ihr Platz noch nicht entdeckt, aber bei DM. Als ich zuletzt geschaut habe, fehlte immer noch der Grüne. Ich bin sehr traurig. Ich möchte so gern den Grünen. Wenn er da ist, werde ich ihn sofort kaufen. Ich habe mir zwei Stück erstmal mitgenommen, weil die anderen Farben waren jetzt nicht so Farben, wo ich gesagt hätte, brauche ich unbedingt. Es gibt auch ein schönes Weiß, hat allerdings so einen so Schimmer. 
Wenn der matt wäre, hätte ich ihn sofort gekauft, aber leider hat er diesen Schimmer. Es gibt auch ein mattes Schwarz. Ähm, da bin ich noch mal überlegen, ob ich mir den vielleicht kaufe, aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich das unbedingt muss. Ich habe mir mitgenommen die 55 Immortal Charcoal. Das ist halt so ein schmutziges Grau-Grün irgendwie. Total die interessante, coole Farbe. Und der sieht so aus. Und den mag ich echt gerne. Richtig cool. Habe ich geswatcht bei DM und direkt gesagt, meins. Dann habe ich mir mitgenommen die Farbe 40 Permanent Taupe. Und zwar ist das mattes Taupe. Habe ich heute auch drauf unter meinem Lidschatten. Also die kann man sehr, sehr gut als Lidschattenbase. Also ich gebe immer noch eine andere Base drunter, wozu ich übrigens gleich noch komme. Fällt mir gerade ein. Ähm, und dann gebe ich die immer noch. Und damit hält euer Lidschatten wirklich den ganzen Tag wunder, wunderbar. Da creased nichts, da verrutscht nichts, da verläuft nichts. Die Dinger sind genial. Ich liebe sie. Und ich hoffe, es kommen noch mehr Farben raus. Und ich trage die immer auch mit dem Sigma Blending, das ist der E25, das ist dieser hier. Wie ihr seht, ist er dreckig, weil ich ihn natürlich heute Morgen benutzt habe. Ja. Damit trage ich das immer auf. Und zum Thema Lidschatten Base, ich drehe das Video jetzt gerade zum zweiten Mal, deswegen hatte ich die schon weggepackt. Ähm, da ist mein Favorit zurzeit wieder die Lime Crime Base. Die bekommt ihr unter anderem, die ist in Deutschland schwer zu kriegen. Bei Mira im Shop, ähm, amberbeauty.de. Mich hatten in letzter Zeit mehrere Leute gefragt nach einer matten, einfachen Base ohne Glitzerkram oder so. Und da kann ich die nur empfehlen. Die ist zwar nicht gerade günstig, aber ähm, die ist halt... Die ist matt und wenn man die aufträgt, dann ist sie auch, glaube ich, farbneutral. Also nicht so wie der Painterly Paint Pot oder so. Und ähm, man braucht davon echt nur ganz, ganz wenig. Also die kommt damit super lange aus. Also wie lange ich die schon habe. Ich habe die schon echt ewig. Das wäre da also mein Favorit. Jetzt habe ich meine Sachen komplett durcheinander hier stehen. Nicht, dass ich... Nee. Die muss ich noch. Die habe ich schon. Die muss ich noch und die habe ich schon. Nee. Okay. Ja, das war die Base. Dann kommen wir zur Mascara. Also es gibt eine Mascara, die ich, ähm, auch wenn ich zwischendurch andere Mascaras immer wieder wechsle, die ich aber, wo mir aufgefallen ist, wow, was für ein Deutsch. Ich kann heute irgendwie nicht mehr reden. Ey. Okay. Also es gibt eine Mascara, bei der mir aufgefallen ist, dass ich, auch wenn ich bei anderen Mascaras immer wieder wechsle, bei dieser hier immer wieder drauf zurückkomme. So. War, glaube ich, richtig, oder? Und zwar rede ich von der L'Oreal Voluminous. Das ist die schwarze, die äh, Carbon Black. Mein Superliner. Brauche ich nicht. Wisst ihr, dass es mein Favorit ist, ne? Ähm, und wir, zu der komme ich wirklich immer wieder irgendwie zurück. Und auch wenn ich hier ganz viele andere... Ich habe hier alles voller Mascaras. Okay, da ist auch noch Augenbrauengel drin. Aber wenn die zwischendurch immer mal wieder wechseln, die ist irgendwie immer da drin. Ja. Also auch ein Favorit, definitiv. Und wenn sie leicht angetrocknet ist, sogar noch lieber. Ähm, okay. <lacht> Lieblingsblush ist, ähm, ich hoffe, das wird jetzt nicht langweilig, aber <lacht> mein Tarte Amazonian Clay Blush. Ach, ich liebe das Ding, ehrlich. Ich finde es genial. Ich habe es heute auch drauf. Wenn ich nicht weiß, was ich drauf machen soll, passt. Exposed ist die Farbe. Ich kann sie nur empfehlen für alle, die irgendwie nicht wissen, wenn sich jemand eins mitbringen lassen darf oder so und nicht sicher ist mit der Farbe. Ich glaube, das geht immer. Das ist irgendwie ein genialer Mix zwischen bräunlich und rosé und keine Ahnung. Es ist einfach fantastisch. Ich bin so froh, dass ich das gekauft habe. Huch. Unsere, unsere Tür, so habt ihr wahrscheinlich gehört, ne? So, dann, äh, <lacht> ich bin heute irgendwie sch schlecht im Video drehen, ich weiß auch nicht. Dann, äh, jetzt wo das Wetter eigentlich besser wird und die Sonne scheint und man hat mehr Bock auf Farbe, ähm, habe ich mir einen Nagellack gekauft, den ich auch wirklich 
seitdem häufiger getragen habe, einfach... Ich versuche irgendwie die Sonne rauszukitzeln, ich weiß auch nicht. Ich weiß, das wird nicht funktionieren, nur weil ich das möchte, aber irgendwie in meinem Herzen funktioniert es. Ich rede von der Farbe hier. Zwar ist das so ein Knallpink irgendwie mit einem leichten, ich weiß auch nicht, das ist so eine geile Farbe. Ich habe hier so, ein, ich mache immer Sticker drauf, oben, weil die stehen ja alle so in meinem Dings, in meinem... Kasten und dann sehe ich von oben gar nicht bei den Catrice Lacken, was das für Farben sind und deswegen mache ich die Sticker drauf. Und dann kann ich das sehen. Das ist jetzt, der ist noch aus dem alten Sortiment und ich weiß nicht, ob es den im neuen Sortiment noch gibt. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ich komme aber mit den neuen Pinseln nicht klar, weil die teilweise, nicht alle, ich weiß, dass es nicht alle sind, aber Teilweise sind die total schräg eingeschnitten und so kann ich meine Nägel nicht lackieren. Ihr müsst mir jetzt auch nicht unter das Video schreiben, dass ihr damit total gut klarkommt. Schön für euch! Ich kann das nicht. Ich kann das nur mit geraden Pinsel. Ich weiß, dass Catrice eine neue Pinselform äh, rausbringen wollte mit, den neuen, mit dem neuen Sortiment, aber die sollten doch nur breiter sein, oder? Also wenn irgendjemand von Catrice dieses Video zufällig sieht, Könnt ihr mir sagen, ob das richtig ist? Weil ich habe auch schon einen Lack gekauft, wo der Pinsel gerade ist. Und ich denke mal, dass das eigentlich so sein sollte. Wie gesagt, der ist jetzt noch aus dem alten Sortiment. Und solange die neuen Pinsel nicht irgendwie... Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Anwenderfreundlicher gestaltet werden, werde ich mir von den neuen Lacken keine mehr kaufen. Das hier ist jetzt die Farbe Raspberry Fields Forever, um zum Punkt zu kommen. Und ich mag ihn sehr gerne. Und ich werde ihn wahrscheinlich noch ganz oft tragen. Frühjahr, Sommer. Punkt. Blabla. Bla. Es gibt im neuen Sortiment übrigens eine Farbe, die sehr, sehr ähnlich ist. Die ähm, trägt den sehr geilen Namen The Pinky and the Brain. Habe ich auch. Aber ich komme mit diesem Pinsel einfach nicht klar. Deswegen kann ich damit nichts anfangen. Ja. So, mein Lieblingsduft in der letzten Zeit. Ähm, ich habe ihn sogar nachgekauft, weil meine alte Flasche leer war. Und das kommt bei mir wirklich nicht oft vor, dass ich mir einen Duft nachkaufe. Wer errät es? Wer wird es erraten? Nein, es ist nicht die Squared. Entschuldigung übrigens. Ich rede von Calvin Klein Beauty. Beauty. Das ist jetzt die 50 Milliliter, Milliliter Buddel. Und ich liebe diesen Duft. Das ist so oh, fantastisch. Oh, ich könnte das Zeug... Oh, ich könnte damit duschen. Es riecht einfach so göttlich. Es riecht irgendwie total frisch geduscht und sexy und ich weiß noch nicht. Ah, Hammer. Ähm, es ist ein neuer rausgekommen, der heißt, glaube ich, Sheer Beauty. Den werde ich mir auch definitiv angucken. Ich hatte mal eine Probe in der Zeitschrift und ähm, das hat mich schon sehr angesprochen. Also den werde ich mir auch definitiv mal näher angucken und wahrscheinlich wird er auch in meinen Schrank wandern. Ja. So, dann, dieses hier ist ein Favoritenvideo und ich sollte vielleicht auch einige YouTuber empfehlen. Das Problem ist, ich habe noch nicht mal meinen PC angemacht. Das heißt, ich konnte jetzt nicht in meine Abo-Liste gucken, wen ich empfehlen könnte. Also, wen ich, glaube ich, noch gar nicht empfohlen habe, wer mir jetzt spontan einfällt... Das Rockstar Bunny, das ist nämlich die andere Diana, die ich meinte. Ähm, dann hätten wir da einmal noch die Fizi Chan, ähm, weil wir zusammen nach Berlin fahren. Die Mrs. Sydney 09, die empfehle ich euch auch. Die ist nämlich voll lieb. Und... 
Silvia muss ich nicht empfehlen, Cola TV, weil die gar keine Videos macht. Aber ich finde es lustig, wenn sie Leute abonnieren und sie sich trotzdem drüber freut. Ja. Egal, ich verlinke euch die Mädels mal in die Infobox, ihr könnt ja mal vorbeigucken. Immer mal kurz gucken. So, ich habe jetzt Wochenende. Und ähm, werde jetzt die Sachen wieder wegräumen und dann gucke ich mal, was ich jetzt gleich noch so mache oder anstelle. Vielleicht fahre ich mal eine Runde Fahrrad, es ist so schönes Wetter draußen. So, dann bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann. Tschüss.